我这么一个高中毕业的清洁小妹，怎么跟你这么一个美国毕业的 MBA 在一起啊？你说英文我都听不懂，总有一天你说的话我都会听不懂。你怎么跟作家西一模一样？难道我的身份会成为阻止我正常谈恋爱的最大障碍吗？因为太荒唐了。我怎么可能跟他比？他是大明星哎。你跟他一样。为什么？你们完全都不顾及我的感受的。你放心啦，我又没有奢望要成为什么大人物，我只是不想成为别人的笑话。为什么跟我在一起会成为别人的笑话？不是说你，是在工作上，我也有很多事情摸不到头脑啊。我总不可能一辈子做一个打杂小妹吧？我不希望我的身份成为你的压力。不是压力，我觉得是动力。你不是教过我吗？要找到自己的人生价值。什么？严重吗？嗯，嗯，怎么了？佳琪拍戏受伤了。严重吗？现在还在昏迷期当中琪琪，对不起，我刚才不该那样子对你说话。没事。我想，我应该去看一下嘉熙。嗯。你一定要等我回来。相信我，我一定会尽快回来。嗯，你一定要好好照顾嘉熙。嗯，我先走了。佳琪，别哭了，没什么大不了的。我请全世界最好的专家来帮你做皮肤烧伤修复的。你要是再这样子一直哭的话，眼泪掉在伤口上会流疤的。顾小姐能描述一下佳琪小姐现在的伤势吗？顾氏小姐能不能说出佳琪小姐现在的情况？只适合休养，而不适合在拍戏呢？你们到底有没有一点点良心呢、啊？佳琪现在病成这样子，你们为什么还要再逼她？这也是我们的工作。如果现在躺在病床上是你，或者你的家人，你们还会像现在这样紧紧抓着患者不放吗？佳琪现在人在病床上昏迷不醒，她不仅要忍受身体上痛楚。而且忍受你们这些记者胡言乱语的轰炸，能不能对他人道一点？能不能不要用娱乐心态来看待别人的生死？行者，行者，妈要提醒你，你千万别冲动。还有，佳琪现在感情非常脆弱，千万不要说一些刺激她的话。妈，我知道了，你早点休息吧。啊，还有。千万别被记者拍到，免得节外生枝。妈
，都什么时候了，你还这么在乎形象？难道面子真的比生命重要吗？好了好了，我不啰嗦了，你自己保重身体。志远，佳琪现在情况怎么样？很不好，受到三组的灼伤，包括四肢和背部，面积高达百分之五十。我到今晚的飞机，一会儿就到，你先多照顾一下。琪琪，你果然在这里。你不是应该在去看佳熙的路上了吗？在我走之前，有一些话一定要跟你讲。琪琪，你一定要等我回来。你不是说过了吗？可是我总觉得我的心里很不踏实。好啦，赶快走吧，再不走又赶不上飞机了。答应我，一定要等我回来。嗯，好啦，快点走啦。可是我总觉得还有很多话没有讲。什么话？我也不知道。我现在脑子很乱。那就快点走吧。拜拜。金哲，你放心，我会像天上的星星一样陪着你。请问谢总裁，你现在跟佳琪小姐还是情侣关系吗？佳琪小姐这次烧伤这么严重，请问你这次出现是出于朋友情谊呢，还是在念旧情？谢总裁能否透露一下佳琪小姐目前的伤势情况？谢总裁准备如何平衡新欢与旧爱的关系？怎么又是你？走到哪里你都一哭不散。谢总裁上年才俊，是一个风云人物，跟着谢总裁的脚步肯定有饭吃。我警告你。如果你敢乱写的话，你就等着法院的传票。我上次已经放过你一次了，肯定不会有第二次。谢总裁，不要这么大火气嘛！拽个屁呀、啊，有钱了不起啊！你来了。我需要做什么？你什么都不需要做，你只要在这里陪着佳熙就好了。谢总裁，有几句话我不知道该不该说，请说。算你有良心，知道这个时候该出现了。可是你现在这样子做，就能弥补得了嘉熙这一路走来的艰辛吗？我一路陪着嘉熙走到现在，的确，娱乐圈是个大染缸。可是嘉熙一直有他自己的原则，他爱。他一如既往的爱你，他对你的爱是最纯洁的，完全没有掺杂一点点的瑕疵，也从来没有做过任何对不起爱情的事情。
他之所以要接拍这部戏，是因为你，因为你细心则完完全全、彻彻底底的伤透了他的心。他不忍心看见你跟别人在一起，所以他决定要离开你，决定成全你们，你知道吗？你在这里陪着嘉熙，我出去拿药。罗密欧，要是让他们看到你在这儿，一定会把你杀死的。啊。你的眼睛比那十二柄刀剑还锋利。如果你用温柔的眼光看着我，他们就不能伤害我的身体。可我怎么都不愿意让他们瞧见你在这儿。朦胧的夜色替我遮过他们的眼光。如果你爱我，就让他们瞧见我。与其因为得不到你的爱情而在这世上挨命，还不如。在仇人的刀剑下丧生。你是怎么找到这儿来的？爱情怂恿我找到这个地方。他们替我出主意，我把眼睛借给他们。虽然我不会操舟架舵，可是倘使你在遥远、遥远的海滨，我愿意踏着海浪把你找寻。哎呀，跟你说也不好，你还让我来倒酒杯。傻瓜，叫你来陪我，你还有这么多不愿意？没有，我当然愿意了。<笑>你说我这次演出会成功吗？那一定是马到成功，掌声雷动。<笑>那你一定要来，你来了会更有自信。遵命。现在什么情况？你怎么不进去？你需要抢救。抢救多久了？有段时间了。你快出来。医生，现在什么情况？你们谁是家属？我是他经纪人，我是他朋友。病人已经基本脱离了危险期。刚才我们已经对伤口的创面进行了全面的清理。为防止这个重度烧伤引起的感染，我们刚才已经给他注射了抗生素。但是更严重的呢，还在后面。
如果病人实在忍受不了，我们也会给他注射止痛药，刚才已经注射过了。不过长期大量注射这种止痛药会影响病人的神经系统，所以需要病人有坚强的意志。根据我多年的临床经验呢，这种深度烧伤的病人往往会精神崩溃，放弃治疗，所以他的心理恢复呢，更是一个长期而且艰巨的过程。所以你们一定要让病人挺住。加西丁林，我挺得住的。你说倒是轻松，你知道身体和面容对一个演员多重要？我还真不知道。好了，不说了，你先进去吧。一起吧。你进去吧。现在加西最想看到人，肯定不是我。哎，吉吉，啊，你怎么了？在发什么呆啊？没有啊，我准备把这十份资料送去市场部。啊？怎么那么多？你是不是设置错了？没有啊，我明明设置十份的。吉吉，你没事吧？没事。今天是怎么了？总是集中不了精力，早上还把一大堆数据搞错了。虽然主任现在已经不会骂我了，同事对我也很客气，但是那还不都是看在新哲的份上？哎，这个谢新哲，才过了一天，我就好想他哦。嗯，不行了，不能想了，更不能给他打电话发短信，让他踏踏实实的陪佳熙吧。我要工作，加油！眼下这么虚弱，先别说话。终于看到你了，新哲，我好想你啊！我以为我再也看不到你了。我这不是来了吗？你现在感觉怎么样？我现在什么感觉都没有。告诉我，你严重吗？医生说不严重啊，很快就能出院了。现在最重要是把身体养好。对不起，让你担心了。这一次，我不是有意要变成这个样子的。你要相信我。你别乱想了，我怎么可能不相信你呢？我好怕，你不会，不会再信我。之前，你总说我爱耍心机，你看。我现在变成这个样子，我不想把你留下来，拖累了你。嘉欣，现在先把身体养好，好不好？不，憋了好久的话，我一直都想对你说。上次宴会，我把胡吉吉推下水，我
真的太生气了，我好怕，我怕他把你从我身边抢走。做出了那样的事，你能原谅我吗？都已经是过去的事了，我有这么好的地方了，我不该那样说你，对不起。现在好幸福啊！所以受伤也不是什么坏事，只要有你在身边，我就好开心。现在啊，别说傻话，要赶紧好好休息，把病给养好，好吧？这些药你一定要记得按时吃，这样伤口才能好得快一点。志远。新哲他来看我了，还给我喂鸡汤。我们好像又回到两年前。你说，我这次是不是终于等到了？药我已经分好了，先把药吃了吧。你放那儿吧，一会儿新哲回来。我叫他喂我吃。以前念大学的时候，每次我生病，不管多晚，他都给我买药，陪着我。佳熙，等一下我要再去剧组一趟，去处理一下这一次关于赔偿的事情。去吧。那你好好照顾好自己。你放心，信哲会来陪我的。他不能打针，医生说了，打针会有依赖性，而且会影响神经系统。那是因为不是你在疼，你连万分之一的痛苦你都体会不到。他必须打。到底打不打针？你们谁是家属？非需要家属签字？我是，我说了算。你是什么？你是什么？你什么都不是。赵思远，你什么意思？请你们俩出去，这样会严重影响病人的情绪。不管我们现在什么关系，至少我们曾经是那个朋友。你只不过是他的经纪人，所以这件事情给我留下吧。佳熙从来就不是软弱的女孩子，相信这次也不会是。所以为了他的将来，止痛针一定不能够打。有任何事情，我来负责。谢谢你。如果不是因为
，加息根本不变成现在这个样子。如果你要负责，那请你推到底，请放心，不会值得你拿捏。回来了，不会吧？他真的回来了。董事长，董事长好。怎么了？看到我很失望。没有没有，怎么会呢？你那么想新哲，为什么当时不拦住他？拦住？为什么要拦住？不把自己心爱的人看好，一不小心就跑到别人身边喽。嘉熙受伤了，新哲应该去看他的。新哲和嘉熙曾经有很深的感情基础。新哲是我的儿子，我非常了解他。他外在冷漠。但他的内心，感性、脆弱、多情，这都是他的毛病。我不觉得感情丰富是毛病。他们两个曾经那么相爱，嘉熙现在出了那么大的事情，新哲如果没有第一时间去看他，那才奇怪吧。至于董事长您所说的那些毛病。我想，我会选择相信他。如果爱情只有怀疑和私欲占有，那不是我乌吉吉所要的爱情。那万一，万一真的出现了像董事长所说的事情，我会尊重新哲的选择。爱的方式有很多种，有时候放手也是一种爱，成全更是一种爱。你那天跟我说的话，我这一两天都在琢磨，所以我想看看你是不是像你所说的那么坦然。看来你是那种内心坚强的女孩，尤其是对于感情的态度，你和朱嘉熙真的不一样。如果当年的我也和你一样。这二十五年来，我就不会这么不开心了。内心坚强吗？我不知道，我没有想那么多，只是觉得心里被爱填得满满的，让我能够鼓足勇气面对一切。
，你真的很爱心者。董事长，那我先走了。您还恨我老爸吗？你爸爸带给我的伤痛，不是这么容易就可以忘记的。不过，事已至此，再恨也已经阴阳两隔，再多的遗憾也只能成为回忆。就像你说的。把你爸爸的那份感情永远埋在心里，不是吗瘦了一大圈了，怎么，总裁一直没来电话？短信呢？没有。真的有那么严重吗？难道就一点点时间都没有？好了好了，不说这个了。规条后有望进一步走高，可逢低买入。本来不想入了，但是我啊哈，啊什么上一台竹子新了。端午节、国庆节就是两大团聚的日子。因为拍摄《绝代芳华》而受伤的朱嘉熙，目前。
备受关注的炸药提早爆炸引世红星朱家熙不幸烧伤的消息有了进一步的发展。据当地医院烧伤整形科主治医师透露，朱家熙身体百分之五十，面积达三级烧伤，目前在加护病房留医。哎呀，我就不该让你看，你看看，你像是要把电视机吞掉一样。痊愈程度仍是未知数。不过，真的好严重。你说董事长这么着急找我们开会，有什么事啊？还、啊、能有什么事啊？哎，你没看到报道上说佳熙的病情吗？他可是梦幻公馆的形象代言人，可接下来怎么出席活动啊？还有啊，总裁都去好几天了没回来，你说他会不会给佳熙旧情复燃啊？很久没跟大家开会了，总裁因为有一些事情要处理，所以暂时由我来主持。今天召集大家来这开会，只有一件事，那就是重新遴选梦幻公馆形象代言人。大家都知道，朱家熙因为拍戏受伤，恢复期还是未知数，公馆的所有活动。还是得继续进行。为了保证活动能够继续进行下去，这件事情必须赶快落实。董事长，跟朱家熙的合约还未满，这时候选择这么做，媒体会不会觉得我们落井下石？对公馆的形象会不会有影响呢？这点其实我有考虑过，只要朱家熙自己说出主动退出，我想应该不会什么大问题。我其实想说，这件事情可不可以先放一下，等朱家熙的病情稳定了，我们再做考虑，可以吗？对不起，董事长，我知道我不该在这个时候发表意见，但是我只是想说出我自己的想法。等待不是一个决策者的词汇，更不是一个企业所需要的词汇，所以你的提议。我只能回答你三个字：不可能。可是董事长，我觉得会议到此结束。黄主任，三天后我要看到全新的遴选形象代言人活动企划案。另外，从明天开始，把朱家熙所有的宣传海报撤掉。是，董事长，您放心。把车里把我搬上去，我先上去吧。
，造大经济，把卡拿出来。加点加点。来，躺好。感觉好些没有？喂，好，我马上回去。小西，公馆那边的事情需要我去处理一下，我处理完马上过来，好吗？你去忙吧，我没事。你不在家陪着嘉熙吗？他现在需要你。公司有事需要我处理，我得回去一趟，顺便再联系一些专家，尽快制定适合方案。好吧，那你早点回来。新哲说：“他什么时候回来吗？”没有，不过他说回公馆处理一些事务，然后尽快的联系专家，帮你落定治疗方案。他不会不回来了吧？不会的，你放心吧。他说他处理完事务，马上就回来。嘉熙，你别多想了，休息我吧。要是不回来了呢？尽管害怕，全部是万圣节，自己吓唬自己干嘛呢？走太好，走太好。雨琪，你在干什么？我到处找你啊！主任，我在做下一季度的策划案。啊，这个不要做了。你去把屋子里所有朱家熙的照片都处理掉。我去吗？怎么？我主任不能安排你工作啊？啊，不是不是，我不是这个意思。啊，不是这个意思，那你赶快去吧。啊，好，我马上去。好。你怎么到现在才来？一堆事情等着你定。我定。嘉熙帮你们公馆派代言，肯定由你们来定。哦，那我去问一下。你回去问，这不是昨天应该做好的功课吗？嘉熙特别空下时间来帮你们派代言，你们公馆就这个态度吗？我也不知道，我也是临时被派来的，怎么会派你过来？好好的清洁工不做，跑到这儿来凑什么热闹？吴姐姐，你怎么每次把我话当成耳旁风？你眼里有没有我这主任啊？我，我是按照您的意思在整理照片啊。这些照片已经没有用了，我的意思是让你把它处理掉。怎么可以这样？这些照片是拍了很久才完成的，而且你看，你看这些照片多好看呐、啊！我觉得总有一天会派上用场的。这也是你个人觉得，我一点都不觉得。朱家熙已经跟公馆没有半毛钱关系了。还有，吴姐姐，我告诉你哈，以后再说一些不切实际的话，就算你是总裁的人，我也照样让你走人。这句话，我是否可以理解成气话部主任根本不把总裁我放在眼里？哎呀，对不起，总裁，我也只是按照董事长的意思做事
，得罪的地方，还请总裁海航哦。他想留下，你就让他留下嘛。我就不相信这么大个公馆，没有任何地方可以容下这些照片。可是，可是这董事长，你先走吧。姐姐，这几天你过得好吗？我很好啊。姐姐，我有话对你说。这几天真的很抱歉。因为很忙，所以没有时间给你打电话。没事啦，我也很忙的。喂，志远。嗯，我这边事情还没处理完。对，等处理好了，我就去找嘉熙。什么？你现在要过来？很着急吗？那好，我在我办公室等你。嗯，好，拜。嘉熙已经很可怜了，我不希望她变得更加的可悲。你这话什么意思？你确定你会回到他身边吗？你不要许个你做不到的承诺，到头来你会伤他更深。你根本就不能确定你自己的心意，对不对？我和佳琪有感情的，你和他是有过感情，可是还剩下多少？你心里比谁都清楚。我现在不能放着他不管。你这样子做，只是让你内心更好过一些。我越来越怀疑，你这样子做真的是为佳熙好吗？你的意思是，让我退出，把佳熙让给你，对不对？志远，我知道你对佳熙有感情的，这么多年来。你一直默默的陪在他身边。我的感情不重要，嘉熙现在最需要的人是你。我真的不知道嘉熙为什么始终不能忘记。谢心者，如果我能替代你去爱嘉熙，那么我一辈子都不会放手。可惜，可惜我不是你。我不能给他幸福，可是就算我不能给他幸福，我也不会一再的伤害他。你知道你对佳欣伤害有多深吗？你以为你现在这样子做就能够弥补吗？我在医院看到佳欣的时候，我想了很多，我很想要保护他，我很想要照顾他，想要看到他跟以前一样开朗的笑。那吴姐姐呢？你为什么要说这些？你不觉得现在最重要的是让佳琪尽快的恢复好身体吗？赵志远，请你不要怀疑我。那就好。我还有事，不送了今天约你到这里来，没有什么别的事，就想跟你聊聊嘉熙的事情。嘉熙现在怎么样了？身体方面正在恢复，我们会请最好的专家来为他进行手术的。那就好，嘉熙那么坚强
，我想他一定会度过难关的。不过，有件事情想要请你帮个忙。什么事？只要我能做到的，我一定拼命去做。这件事情不用拼命，请你离开谢新哲，请你明确的跟谢新哲讲，你不爱他了。佳琪现在什么都没有了，请你把谢新哲还给他，他比你更需要他，拜托了。啊，你回来了。回来了，让阿姨给你煮吃的。不用了，没有胃口。新哲，你瘦了。我没事。哦，对了，我召集了国内顶尖的整形师，明天上午给佳琪会诊。记者会的事情我推到了后天，当时忙得只有你其他文件，就忘记跟您商量了。实际的事情你自己决定，不过有件事情你必须清楚。什么事？记者会尽量避免谈及你和佳熙的感情问题，毕竟你是梦幻公馆的总裁。谈及这个问题是会影响到你和公馆的形象。妈，都什么时候你要说这些？佳熙现在变成这个样子，我要对她负责任。责任？如果这个责任是他的终身幸福，你负得起吗？为什么在我想要负责任的时候，你们都要来质疑我呢？我没有指引的真诚，而是你的出发点。你以为你真的这样做是佳琪所需要的吗？新哲，妈妈是过来人，这一点我比谁都清楚。爱情，它不是同情，更不是施舍。这一次，你必须要想清楚再做选择，不然受伤的人是会伤得更深的。我累了，你让一个人静一静吧。琪琪，你电话一直在响哎，你怎么都不接啊
。我刚刚看美玲姐从总裁办公室那边走过去，我就怕你进去做傻事啊。我能做什么傻事啊？别骗我啦！我不知道昨晚总裁回来跟你怎么了，反正我看你昨晚一个晚上都没有睡觉，一个人一直在哭。别怪我没有提醒你哈、啊，你千万不要放弃。虽然现在朱家熙伤得很严重，总裁要去照顾他，但是总裁离开那晚去宿舍找你，我一眼就看出来了，总裁真正爱的人是你啊！所以吉吉，你一定要坚信这一点。吉吉，加油！最智慧、最美丽的朋友永远都站在你这边支持你啊！这下有好料的啦，标题就是“被烧伤正式归位”。招冷落小三三神，哼哼哼！哎，听说总裁召集了专家组，带美容师给朱家熙做集体会诊呢。你想啊，专家组力量多强大啊！这样子，朱家熙的伤很快就会治好了，总裁就会回到你身边了，是不是？那你应该高兴才对啊！你就不要替我担心了，我自己知道该怎么办。是狗仔辉，干嘛骗我们啊？哎呀，真是可怜！登天只差一步，我来助你这一步之力。你什么意思？你要乱写什么？我可从来不乱写，我发了稿可从来都是有理有据、有图有真相。我呢，只是想帮助你，让你心爱的谢总裁早日回到你的身边。走。警察怎么样了？结果没那么快出来，但是我担心佳熙会扛不住，必须要过这一关。我相信佳熙一定挺得过去的。但愿吧。其实，佳熙根本没有你想象中那么坚强。不知道他在不在里面。可是我为什么不敢见他？我到底在逃避什么？为什么他回来了，我反而……喂，不好意思，我还有点事情，大概半小时后过去。什么？会已经开始了？好，那我尽快。你先过去忙吧，嘉欣那边有我。没事，我再等一会儿。那边没那么快的，你先去忙吧。回头我把专家的意见回复给你。狗仔会在公馆里面，你们小心一点。乌吉吉。昨天拜托你的那件事情，考虑的怎么样了？对佳熙，现在这件事情才是最重要的。
你先在这里休息一下，我把报告拿给信者。哦，对了，绑卡我带在身上，等下要是有任何人敲门，就都不要开门。等我回来。嘉熙是从背部开始烧伤的，脸部倒是没有什么大碍。但是刚才做完植皮手术，伤疤还是没有办法遮盖。平时还是要通过化妆品来遮瑕。嗯。背部烧伤的面积比较大，肯定影响到以后的拍戏了。那就不要拍戏了。是不能拍戏了，不过先不要让嘉熙知道。虽然我知道他心里有数。可是他那么好强，还是不要让他知道的好。好的，放心。医生还说，治疗的期间一定要保持佳熙的情绪稳定，因为情绪能够影响到他的皮肤生长。或许出现奇迹也不是不可能。好吧，就让我们一起期待奇迹的出现。嘉熙小姐马上就给您开门了。哎呦，嘉熙小姐，你是不是出了什么事儿呀？您再不开门，总裁可要急死了呀干嘛动手打架？有话好好说嘛！你听得懂人话吗？把卡拿出来。哼，赵大经济应该不想明天的头条是嘉熙小姐吧？我告诉你，你今天要是不把卡拿出来，你就别想从这里出去。哼，我好怕。赵大经济耍起狠来，可是什么事情都做得出来。怪不得你在娱乐圈混这么多年还是无往不利。但是呢，人都是有软肋的。今天我要提醒你的是，在娱乐圈，不管有没有图像或者真相，只要有一点风吹草动，明天受伤害最大的就是嘉熙小姐。你到底有没有同情心啊？嘉熙都已经这样子了，你为什么不放过她？那就要看我有没有心情了。像我们记者每天，你看也是这样，风吹日晒，我们容易吗？你要多少钱？你太不了解我了，钱，我要的是钱吗？我要的就是把真相公布于众，把真相公布于众，我就一种莫名的快感。你偷拍公馆的客人，你这是侵犯别人的隐私。你你,你有什么证据？这就是证据。小偷，你就要偷我东西？你才是小偷，你的报道从来都是捕风捉影，无中生有，胡编乱造。你再不走。我就报警告你了。还有，我告诉你，之前你胡乱写的那些报道，我都没有追究。这一次，你要是再敢伤害嘉欣，我一定赔你打官司打到底。哎呀，不用跟他啰嗦，直接报警就好。就说公馆的客人遭到骚扰，有人行为可疑，到时候让他们调出监控录像，查查清楚。算你们狠，我走还不行吗？
，没事了 ，SD 卡我拿回来了，你放心吧。拿回来有什么用？改变不了事实了。佳西，现在全国最好的专家都集中在这里为你进行治疗，你很快就恢复了。所以，你一定要对自己有信心。信心。从爆炸的那一刻起，我就知道一切都晚了。你看我现在这个样子，以后还会有谁来找我拍戏？佳西，你先冷静一下，你不能这样子想。你也看到了。新泽现在为了你，把全国最好的专家都集中找过来了。他要是现在看到你这样子，他肯定会伤心难过。你舍得吗？剧组那边怎么样了？你现在啊，就乖乖的在这里，好好的养伤。剧组那边。我会去处理的，你就不要瞎操心了。这次丢掉了这么好的机会，以后恐怕再也没有了。我明白自己的伤，我知道接下来等着我的是什么。你说什么傻话呢？剧组那边不是还有我吗？我要去处理的。另外，你不要太小看我啊！我一定会让你尽快的复出。所以，你现在要好好的听医生的话，认真的养伤。星泽特地嘱咐厨房准备了营养餐，你去吃点吧。我没胃口，要不我去帮你端过来，你等我一下。